ഭൂതം കൂട് പൊട്ടിച്ച് ചാടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഭ്രാന്തിനെ മനുഷ്യവംശം എങ്ങനെ നേരും ഈജിപ്തുകാരെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് അതും ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെ നിരത്തി നിർത്തി കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ തൊഴിലാളികളാണ് ഇത്തവണ ഐ എസ് ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരകളായത് വേറെ വരി വരിയായി നിർത്തി കഴുത്തറുക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ എസിൻ്റെ ട്രിപ്പോളി വിഭാഗമായ വിലായ ട്രിപ്പോളി കൂട്ടക്കുരുതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഈജിപ്റ്റ് അറിയിച്ചു ആഗോള ഭീകരത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഈ വിഷയം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ ഒപ്പം വിശിഷ്ടരായ ചില അതിഥികളുണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഡോക്ടർ എം എൻ കാരശ്ശേരി ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെൻറ്റ് അദ്ദേഹം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ വിദഗ്ധനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജഹാംഗീർ പാലേരി എന്നിവരാണ് ആദ്യം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പാശ്ചാത്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ലേ എന്തൊരു വല്ലാത്ത നമ്മൾക്ക് ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന തരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലോകമെങ്ങും പ്രചരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇത് ഇത് ഒരു മതം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു പകർപ്പാണോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ അല്ല നമ്മളിന്ന് ഈ ചി ദൃശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാണുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ശരിയുമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിശംസത എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ആദ്യമായ ക്രൂരത ഇതിലൊന്നും മനുഷ്യരെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ അവരത് സംസമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക എന്ന വിശേഷണം അവർ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിന് അപമാനകരമാണ് ഇസ്ലാമിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തുല്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെ മതവുമായി ഇതെങ്ങനെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഐ എസ് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനോട് മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളോട് പല മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളോട് എല്ലാം അവർ ഇതേ സമീപനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് അവരുടെ അജണ്ട എന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ദുരൂഹത ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല അതിൽ വ്യക്തത കൈവരികയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എപ്രകാരം ഈ ഭീകരതയെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമുക്ക് ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും കാണാൻ കഴിയും ചോരത്തളങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളെ ചുറം പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ട കാല കാലത്ത് നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഭീകരതയെ ഈ വിപത്തിനെ എപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ലോകം സംയുക്തമായി ആലോചിച്ച് ഒരു നടപടിയും ഒരു നിലപാടും സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു താങ്കളിലേക്ക് വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് ജഹാംഗീർ താങ്കൾ നവമാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് തോക്കിൻ കൊഴിലൂടെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തേണ്ട ഒന്നാണോ ഈ മതവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീ പ്രദീപ് ഈ ചാനൽ ചർച്ചകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് തോക്കും കുടലുകളിലൂടെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ടതാണെന്നോ മതവിശ്വാസം എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ആ ചോദ്യം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്രമാത്രം കാമ്പുള്ള ഗൗരവമുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത നമ്മൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും അത്ര അതേസമയം തന്നെ കൗതുകമുള്ള ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തോക്കിൻ കുഴലിലൂടെ ഈശ്വരന് ഞാൻ അതിനെ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് അള്ളാഹുവിന് ഈശ്വരന് ഭൂമിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഭാസുരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യർ തോക്കേന്തി അണക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മതനിന്ദയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ലോകത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ വളരെ കൗതുകരമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ ഒന്നാകെ നിലനിർത്തുന്ന ഈശ്വരവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒന്നാകെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്പന്ദനവും അറിയുന്നത് ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല താഴോട്ട് വീഴുന്നത് പോലും കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണത്രേ ആ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മതങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് മതം നിന്ന നിയമങ്ങളുണ്ട് ഈശ്വരനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വരൻ്റെ ഐഡിയോളജിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരപരാധികളായിട്ട മനുഷ്യരെ ദരിദ്രരെ സ്ത്രീകളെ പത്രപ്രവർത്തകരെ വിമാനം ഓടിക്കുന്ന പൈലറ്റുമാരെയൊക്കെ തന്നെ
വംശീയമായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മനുഷ്യരക്തം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ചോര കൊണ്ട് നിലനിൽക്കേണ്ടതാണോ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയട്ടെ മതത്തിന്റെ ബാലപാഠം പോലും അറിയാത്ത ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ ബാലപാഠം പോലും അറിയാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇത്തരം ഭീകരതയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിഹാദാണോ അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മകുമാർ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ജിഹാദ് എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാമോ അതോ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ഇത് ജിഹാദ് ഒന്നുമല്ല നേരത്തെ സുഭാഷൻ പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മാനവരാശിക്കെതിരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് വളരെ ക്രൂരമാണ് പൈശാചികമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അത് അല്പമായി പോകും പക്ഷേ ഇതിനെ ആ നിലയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിന് യാതൊരു മതത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മതത്തിൻ്റെ പേരുപയോഗിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഒരു ഒരു ഞാനൊരു ലേഖനം അവർക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ദൈവത്തെ വേണം വിശ്വസിച്ചോ ഏത് പ്രവാചകനെ വേണം വിശ്വസിച്ചോ ഏത് ദൈവത്തിനെ വേണം വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിന് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലും ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യായീകരണം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ അതായത് ഇതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളെ ഇതുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളെ മൃഗീയമായി കൊല്ലുന്നത് ഏത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ഏത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിൻ്റെ പേരിലായാലും ഇത് മാനവരാശിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്രമമായി കണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ എതിർക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മൂവ്മെൻറ്റും എപ്പോഴും ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയോട് ചേർന്ന് അറേബ്യൻ കൺട്രീസ് ഈ ഇവരെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെ നോക്കിയോ ചില പിന്തുണകൾ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അൽഖ്വയ്ദ എന്നുള്ള ആ സംഘടന അതിനൊരു അജണ്ടയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവർ കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ടയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല അൽ ഖ്വൈദയായാലും താലിബാൻ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആയാലും അവിടെ മുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചെറുകിട സ്ഫോടനങ്ങൾ വരെ ഇതൊക്കെ വൻതോതിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിന് സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകുന്നതിന് ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതൊന്നും ഒരു കുട്ടിക്കളിയല്ലോ അപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ഇതിനൊക്കെ പണം മുടക്കുന്നവരുണ്ട് ആ പണം മുടക്കുന്നത് ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരും കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാറില്ലെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇത് ചില അറേബ്യൻ മേഖലയിൽ തന്നെയുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങൾ പണമുള്ള പണക്കൊഴുപ്പിൽ അവർക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അവരാണ് ഇതിന് പണം നൽകുന്നത് അവർ സഹായിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യ പേരെടുത്ത് തന്നെ പറയാൻ നമുക്കൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സൗദി അറേബ്യയും അമേരിക്കയും ചങ്ങാതിമാരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആര് ആർക്കെതിരെ ആരാണ് ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇത് ഇറാഖിലും ലിബിയയിലും ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ രണ്ട് ശക്തരായ ഭരണാധികാരികളുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്തവർ സദ്ദാം ഹുസൈനും ഗദാഫിയും അവരെയൊക്കെ വക വരുത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തിക്തഫലം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം അനുഭവിക്കുന്നത് പുറമേ നിന്നുള്ള ഇടപെടലിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ആ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ സദ്ദാം ഹുസൈനെ പോലെയോ മുഹമ്മർ ഗദ്ദാഫിയെ പോലെയോ കരുത്തരായ നേതാക്കന്മാർ ഇനിയും ഉയർന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൂടാ എന്നില്ല അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ തിരിച്ചു വരാം കാരശ്ശേരി മാഷെ മയക്കുമരുന്ന് അതോടൊപ്പം ആയുധ കള്ളക്കടത്ത് പണം ഇത്തരം ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഒരു ഒരു നിസ ഒരു ഒരു തെറ്റു പോലും ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ബന്ദിയാക്കി വിലപേശി കോടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘമല്ലാതെ ഇത് എന്ത് ജിഹാദ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭീകര സംഘവും ഇതിന് മുൻപത്തെ അൽ ഖായിദ താലിബാൻ ബൊക്കോഹറാം തുടങ്ങിയുള്ള സംഘങ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ എന്താ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിസം അതായത് രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുക അത് രണ്ടും ഒരുപോലെ പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കർമ്മം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാനോ കൊല്ലാനോ തയ്യാറായി പോരാടുകയാണ് എന്നുമുള്ള ആദർശം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിലിപ്പോ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലെ ബ്രദർഹുഡ് ആണ് സൗദി ഭരണകൂടം ഇന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന സൗദി രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് കാരണമായി തീർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറേബ്യയിലെ നജിദിൽ ആരംഭിച്ചത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോ ആ ഒരു ആശയം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് വളരെ ലളിതമാണ് കാരണം അവരുടെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ കഞ്ചാവോ കറുപ്പോ മയക്കുമരുന്നോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാള് മുസ്ലിം അല്ല അത് അമുസ്ലിമാണ് അപ്പൊ അമുസ്ലിമിന് ഈ മയക്കുമരുന്ന് വിറ്റാൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടി രണ്ട് അവൻ നശിച്ചു അപ്പൊ അത് വേറെ ഒരു യുദ്ധമായിട്ടാണ് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തോക്കെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇവര് മയക്കുമരുന്ന് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഐഡിയോളജി എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രാവർത്തികമാവുക ഇന്നത്തെ നവസമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കഴുത്തറുക്കും എന്ത് ജിഹാദിയാണ് ഇത് എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഇത് ഇറാനെതിരായിട്ട് അമേരിക്ക അത് ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു ഇറാനിൽ അവര് ഉപയോഗിച്ചത് അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിസത്തെ എതിർത്ത അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന്റെ ഇസ്ലാമിസത്തെ അനുകൂലിച്ചു അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ സദ്ദാം ഹുസൈന് പിന്തുണ കൊടുക്കുമ്പോ അതൊരു സുന്നി ഭരണാധികാരിക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം സദ്ദാം ഹുസൈൻ അന്ന് ഇറാനെതിരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്ലാമിക് ശരീരം എന്ന് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സാധനമാണ് കാരണം സൗദി അറേബ്യയെ സൃഷ്ടിച്ച വഹാബിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഇവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അവര് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളിൽ ഒന്ന് സൗദി ഭരണകൂടമാണ് കാരണം അവിടെ ഉള്ളത് ഖിലാഫത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ ഖലീഫ അയാളെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഖിലാഫത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നവർ പറയുന്നു അപ്പൊ സൗദി ഭരണകൂടത്തിലും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലും രണ്ട് അംശമുണ്ട് കാരണം ഇവര് പൊരുതുന്നത് ഷിയാക്കൾക്കെതിരായിട്ടാണ് അപ്പോ അസദിന്റെ സിറിയയിലെ അസദിന്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ടും ഇറാനിലെ ഷിയ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഒന്നും പൊരുതാനുള്ളത് അപ്പൊ ഷിയാക്കൾക്കെതിരായ സുന്നി ശക്തി ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഇത് സൗദി അറേബ്യക്ക് തന്നെ ആപത്തായി തീരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതിന് ഒരു കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്ക പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ആധുനികമായ ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്തതും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിച്ചതൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളാണെന്നുള്ള സംശയമില്ല ഇപ്പോ ഇവരാരൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആയുധം കൊണ്ടും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല മാഷിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം കാരശ്ശേരി മാഷിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെന്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യ വിദഗ്ധനാണ് ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ക്രിമിനൽ സിൻഡിക്കേറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും അതായത് ഒരു സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ കൂടുതൽ ഈ വാർഫെയർ തന്നെ ഒരിക്കലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് അല്ല താങ്കൾ എന്ത് പറയുന്നു സാമ്പ്രദായികമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു യുദ്ധവിന്യാസത്തിലൂടെ ഈ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ സംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യുക ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാണ് കാരണം ഇത് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിവിലിയൻ വേഷത്തിലാണ് കൃത്യമായി പട്ടാള യൂണിഫോമിൽ അണിനിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് വാർഫെയർ അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധവും വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആഗോളവ്യാപകമായി ഭീകരതയെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ആഗോള യുദ്ധം പോലെ ഉള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഈ ഭീകരതയെ തുടച്ചു നിൽക്കുക അസാധ്യമാണ് 
അപ്പം സെപ്റ്റംബർ ഇലവന് ശേഷം അമേരിക്ക നടത്തിയിട്ടുള്ള അതീവ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം മാത്രമാണ് ബില്ലാദനെ കണ്ടെത്തി അവർ കൊലപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് അതേസമയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാഖിലും അധിനിവേശം നടത്താൻ മാസങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു അതിവിപുലമായ ഒരു ക്രിമിനൽ സിൻഡിക്കേറ്റാണ് ലോകത്തിലെ മൊത്തം സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിനോളം വരുന്ന സമ്പത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് അതിൽ ആയുധക്കള്ളക്കടത്ത് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ സംഘങ്ങൾ മറ്റ് ക്രിമിനൽ കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിപുലമായ ഐക്യനിരയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അധോ പാത തന്നെയാണ് അതൊരു അധോലോക പാതയിലൂടെയാണ് പണവും സാധനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവഹി പ്രവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാതയെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയുധ ശേഖരണവും ധനസമാഹരണവും നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രക്രിയയിൽ പലപ്പോഴും തങ്ങൾക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ്റുകളെ അസ്ഥിരീകരിക്കുവാനും ഇപ്പം സിറിയ ഉദാഹരണമാണ് സിറിയയിലെ ബാഷർ അൽ അസദിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളെ സിറിയൻ സിവിൽ വാറിൽ പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ച ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഐ എസ് ൻ്റെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ്റുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാമ്രാജ്യത്വം വളരെ ഫലപ്രദമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ സംഘങ്ങളുണ്ട് കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുണ്ട് മത തീവ്രവാദികളുണ്ട് ഐഡിയോളജിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ക്രിമിനൽസ് എന്ന് മാത്രമേ ഇവരെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ യഥാർത്ഥ ജിഹാദി സങ്കല്പവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കൃത്യമായി മനുഷ്യക്കള്ളക്കടത്ത് ആയുധക്കള്ളക്കടത്ത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രക്രിയകളുടെ സ്ത്രീകളെ ബന്ധികളാക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവരെ ലേലം ചെയ്ത് വിറ്റഴിക്കുക ഇങ്ങനെ മാനവ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുകയും ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് ആയുധങ്ങൾ സംഭരിക്കുകയും ആ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തികച്ചും മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയുണ്ട് ഇത്തരം ഭീകരത ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി അത് കടന്നു വരുന്നു കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കും വരുന്നു അതായത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അൽഖയ്ദിയുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു അംബ്രല ഓർഗനൈസേഷനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളെയും ഭീകര സംഘങ്ങളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റായിരുന്നു അൽക്വൈദ എന്നാൽ ബില്ലാദിൻ്റെ കൊലപാതകത്തോടു കൂടി ബില്ലാദിനെ കൊന്നതോടു കൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അൽക്വൈദയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു തൽസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു വന്നത് ഐ എസ് ആണ് ഐ എസിൻ്റെ മിന്നുന്ന വിജയം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതീവ ഗംഭീരമായ ലൈറ്റനിങ് വിക്ടറിയാണ് അവർ ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ഉണ്ടാക്കിയത് അതോടുകൂടി ആഗോള ജിഹാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഐ എസ് വന്നു മാത്രമല്ല ഐ എസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അൽഖ്വൈദയ്ക്കൊന്നും കഴിയാത്ത വലിയ മുന്നേറ്റം അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂവായിരത്തോളം പോരാളികൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കഴുത്തറത്ത് കൊന്ന വീഡിയോ ടേപ്പിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ അസൻറ്റിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അത് വളരെ നല്ലൊരു നിരീക്ഷണമാണ് അറബികൾ മാത്രമല്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ളവർ ഇതിൽ ഇത്തരം ഏർപ്പാടുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നുമുണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യം നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അവർക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് കൂടിയാണ് ഐഡിയോളജി ഐഡിയോളജിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ക്രിമിനൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ സംഭവ വികാസത്തെ നമുക്ക് ചുരുക്കി വിശദീകരിച്ചുകൂടെ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ എവിടെയാണ് ഇവരുടെ ഐഡിയോളജി ഉള്ളത് ഐഡിയോളജി ഉയർത്തിക്കാട്ടുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതും അത് മറയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വല്ലാത്ത ക്രൈമല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് ഐഡിയോളജി എന്ന പദത്തിന് നല്ല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഐഡിയോളജി മുൻനിർത്തിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഭീകരർ മനുഷ്യ രക്തം കൊണ്ട് കടൽ ജലത്തിന് നിറം മാറ്റാൻ വർണ്ണ പകർച്ച ഉണ്ടാക്ക
ഇങ്ങനെ മതങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പോലും ചോ ചോദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മതങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ദുരുപയോഗം അത് വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് താങ്ങാവുന്നതിന് അപ്പുറമായിരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് ജഹാംഗീർ പാലേരി ഈ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സാംസ്കാരികത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇനി അതിനൊരു പ്രസക്തി ഇല്ലേ അഡ്വക്കേറ്റ് ജഹാംഗർ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യം കേട്ടിരുന്നോ താങ്കൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു സാംസ്കാരികത ഇനി പ്രസക്തി ഇല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അത് അതും നേരത്തെ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിനോട് ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു സമാ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഔന്നിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അവർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ജയാങ്കറുമായി ടെലിഫോൺ ബന്ധം ചെറിയൊരു തകരാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ തീർച്ചയായും അർഹതപ്പെട്ട ആൾ തന്നെ ഈ ഈ പാനലിലുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മകുമാർ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യം തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് അവർ ആ നാട്ടിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ല ന്യൂനപക്ഷം ഒന്ന് ഭൂരിപക്ഷമോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ന്യൂനപക്ഷ സമൂ സമൂഹം നമ്മളിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാവപ്പോഴും അവരെ കൈപിടിച്ച് പൊതുധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യത പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും ഇന്ന് നമുക്കത് അങ്ങനെ പലത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പൊതുവിൽ ഈ ഇന്ത്യ ലോകത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സം ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംഘടനകളാണ് മറ്റുള്ളവരായാലും അവർ മൈനോറിറ്റി ആകുന്ന വളരെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റി ആകുമ്പോൾ അവർ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ലോ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകും പത്തോ ഇരുപതോ ശതമാനം മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശം പിടിച്ചു വാങ്ങി അതിന് ശക്തി അത് പിടിച്ചു വാങ്ങി അത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു ശ്രമം നടത്തും ആ സമൂഹം തന്നെ ഭൂരി ഭൂരിപക്ഷമാകുമ്പോൾ ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇന്ത്യയിലായാലും ലോകത്തായാലും ഒരു മൈനോറിറ്റിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് പക്ഷേ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആ മൈനോറിറ്റിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭീഷണിയായി വരുന്നൊരു കാഴ്ച ഇന്ന് പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ഈ മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ അപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തെ അവകാശത്തെ ധംസിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് ജഹാംഗീറുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജഹാംഗീർ താങ്കൾ കേൾക്കാമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് മുഹമ്മദ് നബിയെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ വരച്ചതിന് പേരിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഒരുപാട് ജേർണലിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചു വന്നു പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ചോളൂ പക്ഷേ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല ഇതിനകത്ത് രസകരമായ വസ്തു എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറും അതിൻ്റെ റിച്വൽസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈശ്വര വിശ്വാസിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പരസ്യമായിട്ടൊരു മാധ്യമത്തിലൂടെ തുറന്നു പറയാൻ ഒട്ടും മടിയില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അസഹിഷ്ണുക്കളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ റിലീജനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അസഹിഷ്ണുക്കളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ഐഡിയോളജിയിലാണ് ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൺലൈൻ യുദ്ധം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ഇത് പറയുന്ന ആളുകളെ ഇപ്പം ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ബഷീർ വള്ളിക്കുന്നതിനെ പോലെ ഒരു ബ്ലോഗറെ ശ്രീ പ്രദീപിന് അറിയുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗറാണ് ബഷീർ വള്ളിക്കുന്നതിനെ പോലെ ഒരു ബ്ലോഗറെ ഇത്തരം സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ധീരമായിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇറാഖിനെ വിടാം സിറിയ വിടാം അമേരിക്ക വിടാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ വിടാ
വളരെ രസകരമായ ഒരു മെയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സ് ഇമെയിലിന്റെ ഇൻബോക്സ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആളുകൾ ഒരേ മെയിലായിരിക്കും ആ മെയിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടോപ്പ് ഇൻഫോ പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ് പോർട്ടൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അതിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ലീഡർ അൽ ബാഗ്ദാദി അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള തലവനായിട്ടുള്ള അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി ഇസ് എ ജൂയിഷ് മൊസാദ് ഏജന്റ് ഈ ഒരു വാർത്ത ഇത് വളരെ ഇത് ഫേക്ക് വാർത്തയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അയാൾ ആരോ ആവട്ടെ ഇതിനകത്ത് രസകരമായ വസ്തുത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബഷീർ വള്ളിക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബ്ലോഗിനകത്ത് ഒരു നവമാധ്യമ പോസ്റ്റിനകത്ത് ഈ ആളുകളെ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഒരു വശത്തുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഇത് മാറ്റി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജയങ്കർ തുറന്നോളൂ പറയുന്നത് ശ്രീ പ്രദീപ് മനസ്സിലാക്കൂ ഈ ഒരു അതൊരു ആരോപണമാണോ അതിന്റെ വസ്തുത എന്താണോ എന്തോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ എസ് ഐ എസ് ഈ തരത്തിലുള്ള ക്രൂരതകൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഒരു മൊസാദ് ഏജന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ മതമൗല മതമൗലികവാദികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതേ സമയം തന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഐ എസിനെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം മതപരമായിട്ട് വൈകാരികമായിട്ട് വ്രണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളീയ പരിസരത്ത് പോലും മഹാനായ ഇ എം എസിനെ പോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെ മതേതരത്വത്തിന്റെ മഹത്തായ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയെ പോലുള്ള മനുഷ്യരുടെ പൈതൃകം വേറുന്ന നമുക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പോലും ഐ എസ് ഐ എസിനും താലിബാനും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിനും അനുയായികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ ബോൾ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ ബോൾ ആഗോള തലത്തിൽ താങ്കൾക്കറിയാം താങ്കൾ ഒരു മാധ്യമ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള കൂടി ഇതിൽ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആഗോള തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വലിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കാൻ മറ്റു ചില വിഷയങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ പ്രത്യേകിച്ചും പലസ്തീൻ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ മറന്നുപോയ പോലെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ അതെ നമുക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തതയോടെ കഴിയാത്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങൾ പലപ്പോൾ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു അതൊന്നും അടിസ്ഥാന രഹിതവുമല്ല ആര് ആരെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ആര് ആരുടേത് താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അത് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് മറ്റു ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൂടിയാണത് വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ പലസ്തീനെക്കുറിച്ച് ഗാസയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ധാരാളം സങ്കടപ്പെട്ടു നമ്മളൊക്കെ ധാരാളം സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പലസ്തീനുകളുടെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരമുണ്ടായോ ഗാസയിൽ സമാധാനമുണ്ടായോ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അവിടെ ഒന്നൊരു വാർത്തയും വരുന്നില്ല എന്നതുപോലെ ചില സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന തിരിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല ആഗോള വ്യാപാര താല്പര്യങ്ങൾ വിപണിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അതിൽ ആയുധ നിർമ്മാതാക്കളുണ്ട് ആയുധ വ്യാപാരികളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക കൂടി ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടങ്ങാത്ത ഒരു നീറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായി മാറുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മകുമാർ ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരതയ്ക്ക് വിശുദ്ധ ഭീകരത അവിശുദ്ധ ഭീകരത എന്നെല്ലാം ഉണ്ടോ ആരായാലും ഇപ്പോൾ ഹൈന്ദവ ഹൈന്ദവ ഭീകരത കുറിച്ച് പോലും പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ ഭീകരതയ്ക്ക് മതത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാ ആളാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് ഭീകരതയ്ക്ക് മതമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭീകരതയ്ക്ക് മതമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ മുബൈ ബോംബെ ആക്രമണ കേസിൽ പ്രതിയെ തൂക്കിലേറ്റിയ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ
ഒടക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തു നേരത്തെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ലൈറ്റനിങ് വിക്ടറി ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ അത് കാണാൻ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ശാക്തീകരണമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ മതേതരത്വത്തെ മനുഷ്യത്വത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് കടിഞ്ഞാൻ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു സൈനിക നടപടിയിലൂടെ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതിന് അനുകൂലമായ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് കലയെക്കൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം മതത്തിന്റെ ലേവലിൽ ഒരിക്കലും ചോര ചിന്തുവാനോ തല ഇറക്കുവാനോ ആർക്കും അവകാശം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇരുപത്തൊന്ന് ഈജിപ്റ്റുകാരെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഭീകരർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച തുടരുകയാണ് ഫാഷിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർ സഭാഷൻ പോൾ ഒറ്റവാചകത്തിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവർത്തികൾക്ക് നമുക്കത് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കാണ്ഡഹാർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇരുപതിനായിരം പേർ വരുന്ന സംഘം അൽഖയ്ദ അവർ ഒരു അഞ്ചു വർഷം ആ രാജ്യം ഭരിച്ചു ഒരു കോടി ജനങ്ങളെ ഭരിച്ചു ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫാഷിസത്തിന് അത്ര വലിയ ശക്തി ആൾ ആൾബലമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കല്ലേ ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് അത് ഇത് എണ്ണം നോക്കിയാൽ ഇത് വളരെ ലഘുവായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത്രയൊന്നും വലിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭ്രാന്തന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് ധാരാളം വാർത്തകൾ സമീപകാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഒരു തോക്കെടുക്കുന്നു വിദ്യാലയത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു നിരവധി പേരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടക്കൊല നടത്തുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള പ്രസക്തമായ വിഷയം ഒരു ഐഡിയോളജിയെ മുൻനിർത്തി ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടക്കൊലകളും സംഭവങ്ങളും അത് നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് ഈജിപ്റ്റ് എന്ന സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് അവരെ എത്തിച്ച് ബന്ദികളാക്കി അവരെ അവിടെ കൊലപ്പെടുത്തി അത് ഈജിപ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നിസ്സാരമായി കാണാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരത അത് യാസർ അറഫാത്തിൻ്റെ കാലം മുതൽ പലസ്തീൻ വിമോചന പോരാളികളുടെ കാലം മുതലാണല്ലോ പരിചയമായി തുടങ്ങിയത് അതൊക്കെ പലതരത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എണ്ണം ആണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ നമുക്കത് ലഘുവായി കാണാം പക്ഷേ എണ്ണത്തേക്കാൾ കവിഞ്ഞ ഗൗരവം ഈ വിഷയത്തിനുണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളും അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാൻ സമയമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും ഡോക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജഹാംഗീറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഭീകരതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചതായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ക്രൂരതകൾ അതുപോലെ ഗോണ്ടനാവ പീഡനങ്ങൾ ആൻറ്റി അമേരിക്കൻ ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ശ്രീ പ്രദീപ് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മകുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അഫ്സൽ ഗുരുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സദ്ദാം ഹുസൈനെയും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാനൊരു അഭിഭാഷകനാണ് ഞാൻ പരിപൂർണമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഒരു മാധ്യമത്തിന് മുന്നാകെ ഈ ലോകത്തോട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വിളിച്ചു പറയാൻ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു 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 അവസരം കിട്ടുകയാണ് അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ ചരിത്രാതീത കാലത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത പൊട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അല്ല ഞാൻ അത് വളരെ വേറിട്ട വിഷയമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മകുമാർ അത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാത്രം രണ്ടാമത് സദ്ദാം ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ നായകന്മാരുടെ പ്രതീകങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സദ്ദാം ഹുസൈന് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലോ ആരാധകരുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പ്രതീകങ്ങളിൽ നായകന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് ഇനി ശ്രീ പ്രദീപ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിസ്സംശയം പറയാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊച്ചിയിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ 
ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജിഹാദ് ജിഹാദ് എന്ന പദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലേഖത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പദമാണ് ജിഹാദ് ജിഹാദ് എന്ന പദത്തിന്റെ മലയാള അർത്ഥം വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ലോകത്താകമാനം ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ദുഷ്ട ശക്തികൾക്കെതിരെ ഛിദ്രശക്തികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം നടത്തേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഒരു മതം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾക്കോ രോഗങ്ങൾക്കോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐസിസിനെതിരെ ലോകത്തെ അറുപത് രാജ്യങ്ങളിലെ പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ അറുപത് രാജ്യങ്ങളിലെ പാർലമെന്റ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിലെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ലോകം ഇസ്ലാമിക പുരോഹിത ലോകം സാമുദായിക നേതാക്കന്മാർ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ കാര്യക്ഷമവും ക്രിയാത്മകവും സക്രിയവും സർഗാത്മകവുമായിട്ടുള്ള ഒരു റോളുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ആരെങ്കിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമികമായ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് അത് വേറെ ആരുടെയും ജോലിയല്ല അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയതുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച മെമ്പർ കയറി പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫത്വ ഇറക്കിയതുകൊണ്ടോ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ ഈ ലോകത്തോടുള്ള അവരുടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ദൈവികമായിട്ട് തന്നെയുള്ള അവരുടെ ആ ഡ്യൂട്ടി അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജഹാംഗീർ പറഞ്ഞതിന് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് സമയവുമില്ല എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഗ്ലോബൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെമ്പാടും പടർന്നു പിടിക്കാവുന്ന ഏത് സമയം ഇന്ത്യയിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ല ഇതിൽ അത് ജഹാംഗീർ പറഞ്ഞതിന് ഒരു കാര്യം വളരെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ഇത്തരം ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരം ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ പൊതു ഈ പൗരോഹിത സമൂഹം അവർ ഇതുവരെയും എതിർത്തിട്ടില്ല ഇത് അപ്പം അവർ ആദ്യം ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ക്രൂരമാണ് ഇത് പ്രവാചക നിന്നയാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു സന്ദേശം ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ രണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി അത് സൂചിപ്പിച്ചത് ജഹാംഗീർ സൂചിപ്പിച്ച സദാം ഹുസൈന പോരാളി സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാളി എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതേ സമയം ആ ചിത്രീകരണം അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ൾക്കെതിരായി നടത്തിയ ക്രൂര ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ന്യായീകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഐ എസ് സാർ പറയുന്നത് ഓക്കെ മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ ഈ ചോര ചിന്തുവാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തറക്കുവാനും മുതിരുന്നവരോട് ആ മതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആ മതത്തെ വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമെങ്കിലും കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കു